ですけど時間が、えっと、12, 時12時50分で予定通りちゃんとバス来ましたでバスの中ではもうマスクしないとあのダメみたいであと電車もそうですね電車とバスは基本的にマスク着用で一応電車もバスもなんですけどこのカードが、えっと、15, 輪15輪ギットで買えたんですけどこれがあ,のあるとすごく便利ですあの本当にスイカみたいな感じでタッチするだけで基本的にはどこでも行けるのでで15リンギット払ってあの返した時にその15リンギットは戻ってくるのであの短い期間でもいる方は買っちゃった方がいいかもしれないですね一応駅の窓口とあとコンビニでもチャージすることができるみたいですはい、今、先ほどのカードでバスに乗れて、今、バスに乗ってきたんですけど、こんな感じで、バスの中は結構綺麗ですね、あそこの入り口のところでカードをマップして乗ってきました、なんか都会もいいんですけど、ちょっとこう離れたところに来ると、やっぱりローカルなお店とか、ローカルな人が多いので、それもなんか、せっかくなら、行くのもいいかもしれないですね、すごい。また都会とは観光地とはちょっと違うような感じですであとあのバス降りるときはこれ日本も一緒だと思うんですけどこの,こ,のこのボタンを押して降りるみたいですいやこの辺はすごいですね自然って感じで向こうの方には高い建物もあるんですけど結構ねローカルな家とかもありますね、今バスを乗り換えましたこのバスはめちゃくちゃ混んでますねこの辺りはすごい車が多いエリアですねちょっとメトロナスツインタワーがある辺りからは離れてるんですけどつきました上場リトルキッチンお店の周りはこんな感じになってるんですけどここのチャイニーズヌードルがすごい美味しいみたいなので今日はここでご飯を食べていきたいと思いますはいどうぞ。メニューはこんな感じになっていて、今、これ、これを、トラディショナルを頼みました、でなんかスープかドライかっていうのを選べて、多分ドライがスープがないのかな、であと、麺の種類も選べるみたいな、厚いか細いか、あと、これ、ホームメイドセラミルク。何かちょっと分かんないんですけど頼んでみました今飲み物が先に来たのでこれをどんな味するんだろう飲んでいきたいと思いますうんなんか豆乳みたいな感じかもしれない甘い豆乳みたいな感じでホームメイドソヤミルク。こういう豆乳みたいな感じかな。ミス。これスパイス。はい、今来ました。この麺と。来ました、今、トラディショナル。頼んだやつですね。麺とスープと来ました。では早速食べていきたいと思います。いただきます。あったかそうですね。ドライなんですけど、下にちょっとだけ汁が。何どっち頼んだっけ？スープの方頼んだかな。なんか下に見えるかな。下にこうタレみたいなかかってるので混ぜた方がいいかもしれない油そばみたいな感じかなここは結構あの徐々に
、リトルキッチンっていう名前なんですけど、結構有名みたいで、あのおすすめしてる人が多かったので、来てみました、クアラルンプールに何店舗か、10店舗ぐらいやるかな、なんかあって、私はその一つなんですけど、チャイニーズヌードル屋さんですね。すごい、混ぜてたら黒くなってきたかなこんな感じで真っ黒になってきましたもういいかいただきますなんかおすすめはこの太い麺っていうことで結構麺が太麺です匂いはなんかそんなに辛そうな匂いはしないですねいただきますうん美味しいです全然辛くなくてなんか甘いタレで日本にもありそうででも食べたこともない味すごい美味しい確かにめちゃくちゃ高評価だったんですけど確かにうまいあ味付けはこれ何て言うんだろう甘くてしっかり味が麺についてて本当に全く辛くはなくて。多分日本にもあったら人気になりそうな味ですこのお肉もすごく味が染みてて食べやすいまあ結構うまい辛いのが好きな方は辛くもできるみたいですうまいですねここおすすめかもしれないもうすでにいろんな人がおすすめしてるんですけどジョジョリトールキッチンって言いますここはまあここのお店はなんですけどここのお店は駅は近くなくて来るとしたらバスかタクシーになるかなと思うんですけどすごい美味しいんでおすすめですよはいごちそうさまでしたすごい美味しかったですもう一瞬で食べちゃいましたこれで10リンギットなので330円ぐらいめちゃくちゃコスパもいいですねここのお店も概要欄に場所と情報を貼っておきますのでぜひクラルンプールに来られる際はチェックしてみてくださいはいそれでは今日はこのジョジョリトルキッチンからお別れしたいと思います今日の動画も少しでも参考になったと思っていただけたらぜひグッドボタンとそれからチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ